Фотографии, как и картинки в целом, всегда имели для нас важную роль. От настальных рисунков до средневековых гравюр и до современного селфи у людей всегда было непреодолимое желание фиксировать жизнь вокруг себя и себя в ней. Конечно, сейчас мы прекрасно знаем, что фотографиями могут манипулировать. Фотожабами на политиков, звезд шоу-бизнеса завален весь интернет. Фотошоп вообще стал синонимом подделки, фальшивки, монтажа. Этот снимок был сделан фотографом Брайаном Вальски во время войны в Ираке в 2003 году. На нем британский солдат дает знак мирным жителям искать укрытие. Один из мужчин, смотрящих на солдата, держит на руках ребенка. Драматичное фото было опубликовано на первой странице Los Angeles Times и других американских изданий. Его назвали таким, за которое автору положена пулицерская премия. Правда, скоро выяснилось, что фото было подделкой. Фотограф смонтировал его из двух своих снимков, сделанных с разницей в несколько секунд. По его словам, только для улучшения композиции. Вайский взял солдата с одной фотографии, а мужчину с ребенком с другой. Фотограф признал вину и был немедленно уволен за нарушение этических стандартов фотожурналиста. А вот другое фото, одно из самых знаковых в истории США. Оно известно как «Мать Переселенка» и было сделано в 1936 году во время Великой депрессии. На нем мать троих маленьких детей Флорес Томпсон, которой пришлось бросить родной дом и ехать в другой штат в поисках работы, как и многим тысячам американцев. Флоренс смотрит куда-то мимо камеры, в ее взгляде отчаяние и страх перед будущим. Даже не верится, что на момент съемки ей всего 32 года. Фото также разошлось по всем ведущим изданиям и стало символом Великой депрессии. Писатель Джон Стейнбек Увидев этот снимок, вдохновился на написание романа «Гроздья гнева». Фотография помогла благотворителям собрать деньги и еду для лагерей переселенцев. Автор снимка, фотожурналистка Дороти Ланж, стала знаменитой. Фотография была показана на выставке в Нью-Йоркском музее современного искусства. Но и это классическое фото – было продуктом манипуляции. Дороти Ланж начинала как портретный фотограф, и этот снимок тоже был постановочным. Например, на первых снимках семьи переселенцев, которые она сделала, присутствует старшая 14-летняя дочь. Но зная, как сильнее сыграть на эмоциях зрителя, фотограф убрала ее и сосредоточилась на крупных планах с маленькими детьми. Еще в 80-х говорили о том, что фотография перестает быть доказательством. Слишком просто стала манипулировать. Что говорить о нашем времени, когда набирает популярность технология дипфейк? С помощью искусственного интеллекта теперь можно легко подделать не только фото, но и видео. В итоге лица известных актеров можно менять местами, а политиков заставлять произносить то, чего они никогда не говорили. И хотя мы привыкли к манипуляциям с изображением, но глубоко внутри первая реакция – это все равно поверить, что фотография – это зеркальное отражение реальности, что лучше один раз увидеть, что камера не врет и так далее. Поэтому мы все еще ожидаем соблюдения стандартов правдивости от серьезных изданий. И поэтому истории, как с фотографией из Ирака, вызывают скандалы. Но вообще-то для манипуляции вовсе не обязательно поделывать фото. Достаточно поместить его в нужный контекст, и тогда оно станет доказательством того, что мы хотим доказать. В советском научно-популярном фильме «Я и другие» показывали эксперимент, где участников просили описать черты человека по фотографии. Но одним сказали, что на снимке опасный преступник, а другим, что это большой ученый. В итоге на одной и той же фотографии одни участники увидели злого, хитрого, жестокого садиста, а другим он показался увлеченным, трудолюбивым, добродушным. В одних и тех же чертах лица, морщинах, при щуре глаз можно увидеть два противоположных характера. Мы видим то, что нам позволяет известная нам информация. Наша память и психологическое состояние тоже важно. В каком-то смысле любая картинка и фотография – это как тест Роршиха, который много может сказать о том, кто смотрит. Еще один интересный пример влияния фотографии был исследован психологами, а именно, как фотографии, сопровождающие новости, влияют на восприятие правдивости этих новостей. Взаимное влияние фотографии и текста – это отдельная большая тема. То, что фото в новостях способно фокусировать внимание, было замечено еще первыми издателями газет. Статьи без фото часто игнорируются. Особенно это важно стало с появлением интернет-новостей, где пользователям Достаточно увидеть фото и заголовок. Нередко в интернет-изданиях или пабликах соцсетей используются стоковые фото, то есть купленные на специальных сайтах или у фотографов за небольшие деньги. Такие фото часто общие и абстрактные. Одна и та же фотография может сопровождать много новостей на данную тему. Например, фото полицейской мигалки в теме криминальных новостей. Естественно, такие фотографии никак не связаны с конкретной новостью, 
и не могут быть доказательством ее правдивости. Это, можно сказать, чистый общий случай. Здесь важно не столько содержание фотографии, как само ее присутствие. Исследования показали, что даже стоковое фото, увиденное мельком, создает впечатление правдивости новости, даже если оно не имеет никакого отношения к тому событию или утверждению. В одном из экспериментов участники проходили игру по принципу «верю-не верю», где серия утверждений появлялась на экране. Половина сообщений выводилась без фото, вторая половина – со стоковыми фото. Например, участники видели текст «Жирафы – единственные млекопитающие, не умеющие прыгать». Текст был либо вместе с увеличенным фото жирафа, либо без фото вообще. Несмотря на то, что на фото не было никаких доказательств, жираф там даже не пытался прыгать. Само присутствие фото подталкивало людей согласиться, что это правда. В другом эксперименте использовали игру «Живой или умер». Нужно было ответить на вопрос «Жива ли знаменитость», имя которой показывали на экране. В половине случаев это сопровождалось фотографией, например, певец Ник Кейв, выступающий на сцене. Часто это были просто стоковые фотки звезд. Все равно люди чаще верили в то, что звезда жива, если присутствовало фото. Интересно, что когда сообщения перевернули, спрашивали, умерла ли эта знаменитость. Люди тоже чаще соглашались, если присутствовало фото. Причем в обоих случаях это были одни и те же фотографии. Фотографии могут искажать наши воспоминания, заставлять людей вспомнить события, которых не было. Например, в одном эксперименте взрослые испытуемых спрашивали, участвовали ли они во время учебы в школе в определенном пранке, то есть приколе над учителем, которому в стол положили липкую игрушку слайм. Испытуемые чаще отвечали, что такой случай был, если вопрос сопровождался фотографией их школы, школьных друзей. То есть фото имело отношение к теме, но на нем не было доказательств этого конкретного случая. На самом деле воспоминания об этом пранке были ложные. Почему же мы верим фотографиям и почему они способны менять наши взгляды, даже если на них нет доказательств этих событий? Такие фотографии облегчают обращение к памяти, связанным мыслям и образом, например, о наших давних школьных друзьях, учителях, классе, обстановке школы. Люди ошибочно принимают это за свой реальный опыт. Легкость, с какой воспоминание вызывается из памяти, делает его хорошо знакомым, привычным. А знакомым и привычным вещам мы склонны больше доверять. Фотографии усиливают легкость восприятия информации, а это один из главных факторов в оценке правдивости. Фото позволяет оценивать сообщения быстрее и прилагать меньше усилий, чем при восприятии текста. Например, обычное фото жирафа не дает никаких доказательств, прыгает он или нет, но оно облегчает, ускоряет процесс обращения к памяти. Мы вспоминаем какие-то детали, как выглядит жираф. Фотография конкретизирует образ, делает его ярче. Яркий ощутимый образ воспринимается как более правдивый, реальный, перестает быть абстрактным. Все это дает ощущение как бы правдивости, без каких-либо доказательств. Про такое говорят нутром чую. К сожалению, большинство людей недооценивают эти эффекты. Всего 10% признают о том, что фото добавляют правдивости новости. И большинство считают, что фейкам верят другие, но не они сами. Картинки – это живые и яркие отпечатки жизни, порой даже ярче самой реальности. Это как в том анекдоте про молодую мамочку, когда ей делают комплимент «Какой у вас красивый ребенок!» Она говорит, о, это что? Вы еще не видели его фотографии? Принято говорить, что мы все больше живем в мире визуального, что картинки вытеснили книги и печатное слово. Видеоролики, фильмы, тикток, сторис в инсте, фоточки на фейсбуке, фотоархивы, стикеры, журнальные обложки, рекламные плакаты, витрины, татуировки. Картинки окружают нас везде. И дальше будет только больше. Технологии обмана нашего зрения будут совершенствоваться. Например, в свете новости, что компания Facebook разрабатывает вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия, которую обещают сделать следующим этапом развития интернета. Знание психологических механизмов, стоящих за нашей реакцией на картинки, жизненно необходимы, чтобы ориентироваться между фейками и правдой, виртуальной реальностью и реальной. Картинки влияют на нас больше, чем мы осознаем. Вызывают у нас подсознательные реакции, которые напрямую обращаются к нашим эмоциям. Даже нейтральные стоковые картинки могут влиять на то, во что мы верим и как себя ведем. Кстати, если вам все еще интересен ответ на вопрос, умеет ли прыгать жирафа, пожалуйста, ответ на экране.